ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അറബികളുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മധ്യകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഏകദേശം അഞ്ച് വംശങ്ങൾ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളാണ് അവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാവനകൾ അവരുടെ നികുതി നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ച അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഓർക്കുക ഈ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളാണ് കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ഔദ്യോഗിക ഭരണ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യനായിരുന്നു അഞ്ച് രാജവംശങ്ങൾ അവയുടെ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് അടുവ അടിമ വംശം ഗിൽജി വംശം തുഗ്ലക് വംശം സയ്യിദ് വംശം ലോതി വംശം അഗിത്തു സലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനാണ് എളുപ്പം അടിമ വംശം ഗി ഗിൽജി വംശം തു തുഗ്ലക് സ സയ്യിദ് ലോ ലോതി സോ ഈ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങൾ ഡൽഹി ഭരിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട വംശങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ട യുദ്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശം തുഗ്ലക് വംശം അതായത് മൂന്നാമത്തെ വംശം അടിമ വംശം ഗിൽജി വംശം തുഗ്ലക് വംശം ആ തുഗ്ലക് വംശമാണ് ഡൽഹി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ഭരിച്ചത് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം ഭരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗിൽജി വംശമാണ് അതായത് അടിമ വംശം ഗിൽജി വംശം തുഗ്ലക് വംശം അതിലെ രണ്ടാമത്തേതായ ഗിൽജി വംശമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചത് തുഗ്ലക് കുറച്ച് കാലം ഭരിച്ചത് ഗിൽജി വംശം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകാം അതായത് അടിമ വംശം അടിമ വംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലം മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാജവംശം അടിമ വംശമാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി മറ്റാരുമല്ല കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരുന്നു ഈ അടിമ വംശത്തിന് വേറെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകളൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇൽബാരി വംശം യാമിനി വംശം മാംലൂക്ക് വംശം ഗുലാം വംശം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അടിമ വംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇൽബാരി യാമിനി മാംലൂക്ക് ഗുലാം അടിമ വംശ സ്ഥാപകൻ എന്ന് ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിൽ പണി തീർത്ത ഒരു ആദ്യത്തെ നിർമ്മിതിയാണ് കുത്തബ് മീനാർ കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാൻ മാത്രമേ കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്കിന് സാധിച്ചുള്ളൂ പിന്നീട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അടിമ വംശ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്കാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ വലിയ രാജാവായിട്ടല്ല തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്ക് മുഹമ്മദ് ബോറിയുടെ അടിമയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ആ അടിമ വംശത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ആയിരുന്നില്ല ലാഹോർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്കിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലാക്ക് ബഷ് ലാക്ക് ബഷ് ഓർ കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്ക് അദ്ദേഹം കുറേയധികം പള്ളികൾ ഒക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രകാരനാണ് ഹസൻ നിസാമി ചരിത്രകാരൻ്റെ പേരാണ് ഹസൻ നിസാമി അങ്ങനെ കുത്തബ്ദീൻ ഹൈബക്കിനെ
അദ്ദേഹമാണ് കുത്തബ് മീനാർ പണി തുടങ്ങി വെച്ചത് അത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് ലാക്ബഷ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഖോറിയുടെ അടിമയായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ അടിമ വംശത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഇൽത്തുമിഷ് ലാഹോറിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ അടിമ അടിമ വംശ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇൽത്തുമിഷ് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകതകൾ ഒത്തിരിയായിരുന്നു അടിമകളുടെ അടിമ ദേവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശക്തമായ ഒരു ഭരണാധികാരി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് നാണയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തങ്ക ജിറ്റ തങ്ക എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും സ്വർണമാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല തങ്ക വെള്ളി നാണയമാണ് ജിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പ് നാണയമാണ് അതേപോലെ ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായം ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേര് ഇക്ത എന്നാണ് ഇക്ത തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇൽത്തുമിഷാണ് പിന്നീട് ഇക്ത നിരോധിക്കുന്ന ഇക്തയുടെ അതായത് ഇക്തയുടെ ഉപയോഗ രീതികളും പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതികളൊക്കെ മാറി വരയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇക്ത കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറച്ചത് ഇൽത്തുമിഷാണ് ഇക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായമാണ് പിന്നീട് ഭരണം എളുപ്പമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതാണ് ചാലിസ് അതായത് ടർക്കിഷ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും ഭരണത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന രൂപം നൽകിയ ഒന്നാണ് ചാലിസ അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിഷ് ഫോർട്ടി ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച വള ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ശക്തനായ ഒരു മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എ ഡിയിലാണ് അതേപോലെ ഇൽത്തുമിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാളെയും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റസിയ സുൽത്താന റസിയ സുൽത്താനയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എങ്കിലും ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി എന്ന പേരിൽ റസിയ സുൽത്താന തൻ്റെ പേരുകൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ മകളായിരുന്നു കുത്തബ് മീനാർ അപ്പോൾ കുത്തബ് മീനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചതാരാണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് എന്നതിനാൽ തുടങ്ങി വെച്ചു പിന്നീട് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷാണ് കുത്തബ് മീനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സൂഫി സന്യാസിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ആ സൂഫി സന്യാസിയുടെ പേരാണ് ഖാജ കുതുബ്ദീൻ ബക്തിയാർ ഖാഖി ഖാജ കുതുബ്ദീൻ ബക്തിയാർ ഖാഖിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് കുത്തബ് മീനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കവാടമുണ്ട് ആ കവാടത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണുള്ളത് ആ കവാടത്തിൻ്റെ പേര് അലൈദാർ വാസ അലൈദാർ വാസ പക്ഷെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അടിമം അടിമ വംശത്തിലെ രാജാവല്ല ഗിൽജി വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് അലൈദർ വാസ അതിൻ്റെ കവാടമാണ് കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ കവാടമാണ് അലൈദർ വാസ അലൈദർ വാസ പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബ കല്ല ഇൽത്തുമിഷ് അല്ല പകരം അത് അടുത്ത രാജവംശത്തിലെ ഗിൽജി രാജവംശത്തിലെ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് അടിമ വംശത്തിലേക്ക് പറയുമ്പം ആദ്യം ആദ്യം കുത്തബ് മീൻ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിലും കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിനെ ഒന്നാമനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അടിമവംശ സ്ഥാപനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ബാൽബനൊരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പക്ഷേ രണ്ടാം അടിമവംശ സ്ഥാപകനായ ഗ്യാസുദ്ദീൻ ബാൽവനാണ് ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോളിസിയുണ്ട് നീണവും ഇരുമ്പും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നയമായിരുന്നു നീണവും ഇരുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ അതായത് ലൂയി പതിനാലാമം പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ബാൽബൻ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് അതുപോലെ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ട് ആചാരങ്ങളാണ് സിജിത ആൻഡ് പൈബോസ് സിജി
ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദ്വൈത സിദ്ധാന്ത വക്താവായിരുന്നു മാതാചാര്യർ മാധ്വാചാര്യർ അതുപോലെ അടിമ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താനായിരുന്നു കൈക്കോബാദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിമ വംശത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കുത്തബ്ദീൻ ആയ്ബക് എൽത്തുമിഷ് ബാൽബൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സുൽത്താൻ കൈക്കോബാദ് കുത്തബ്ദീൻ ആയ്ബക്കിന് ശേഷം വന്ന ഇൽത്തുമിഷ് കുറച്ചുകൂടി ശക്തനായിരുന്നു ഇൽത്തുമിഷിനെ പോലെ തന്നെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബാൽബൻ ബാൽബന് ശേഷം ആ വംശം അവസാനിക്കുന്നത് കൈക്കോബാദിൽ കൂടിയാണ് ഇതാണ് അടിമ വംശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എഴുതിയെടുത്താലും നല്ലതാണ് ആദ്യത്തെ മധ്യകാല ചരിത്രം കേട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കേൾക്കുക എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള വംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാമെന്നാണ് താങ്ക് യു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ക